രാകേഷ് ശർമ്മയിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാകേഷ് ശർമ്മ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശബരിനാഥൻ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷ് കെ പി എന്ന ഞാനാകട്ടെ രാകേഷ് ശർമ്മ എന്ന താങ്കൾ ആകട്ടെ ഒരു അറസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില സാങ്കേതികമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് സാക്ഷിയായി ആണ് ശബരിനാഥിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് എന്നറിയാൻ സാധിക്കുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റിലായി എന്ന തരത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോഴും ഇത് ശബരിനാഥൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ടൈം ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അസ്വാഭാവികതയുണ്ടോ ഈ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഒപ്പം ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഈ വധശ്രമം എന്ന വകുപ്പ് എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അഭിലാഷ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വലിയതുറ പോലീസിൽ പതിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ ഒരു എഫ് ഐ ആറില് ഐ പി സി വൺ ട്വന്റി ബിയും ഐ പി സിയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടും ഐ പി സിയുടെ മുന്നൂറ്റി ഏഴും മുപ്പത്തിനാലും പിന്നീട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് എയും ഇരുപത്തിരണ്ടും അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഇവിടെ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ തീർത്തും വളരെ വലിയ ഒരു ഒഫൻസ് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണേണ്ടതില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അതേസമയം ഈ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വധശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ അറ്റം ടു മേർഡർ ഐ പി സി പറയുന്നത് ഹൂ എവർ ഡസ് എനി ആക്ട് വിത്ത് സച്ച് ഇന്റൻഷൻ ഓർ നോളജ് and under such circumstances that if he by that act causing death he would be guilty of murder angine swayam cheyyunna aa oru karyam konde oru kolavadagam nadakkum ennulla oru knowledge undengil maatramana 307 il attempt to murder ennulla aa oru section then attract cheyapadugiyundu bahumanapetta kerala high courtadi ivide farsin majidindey marke navindeyum bahumanenaya biju abraham മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തീരുമാനമാക്കി നൽകിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി അതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ബഹുമാനനായ ന്യായാധിപൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് നോ കേസ് ഫോർ ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ദാറ്റ് ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് വേർ കാരിയിങ് എനി വെപ്പൺ ആൻഡ് അഡ്മിറ്റഡ്ലി പെറ്റീഷണേഴ്സ് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി സോൺ ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ എനി ഓഫ് ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് ടു കാരി എനി വെപ്പൺ ഓൾസോ ഒരു വാചകം കൂടി ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ ഒരു വാചകം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വൻറ് റിപ്പോർട്ട് ബൈ ദ എയർപോർട്ട് മാനേജർ റിവീൽ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ലാൻഡിങ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സൈൻമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വെൻ പാസഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും പുറത്തു പോയതിന് ശേഷമാണ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സീറ്റുകളിൽ നിന്നും അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്ലോഗൺ ഉയർത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും പ്രതിഷേധങ്ങളെ കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഇവിടെ പലരും പറയുകയുണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വളരെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളെ പ്രതിഷേധങ്ങളായി കാണാനും പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു നിറം ചാർത്തു വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോലീസും പോലീസിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർക്ക് അനുകൂലമായി ചില നടപടികളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ പൊതുബോധ്യം അത് സംശയത്തോടു കൂടി തീർച്ചയായും അതിനെ നിരീക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് ശബരിനാഥിന് എതിരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ഷൻസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആക്ഷൻസ് അത് തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയിൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു റിസർവേഷൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 
നിയമ പണ്ഡിതർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലും അതിലൊരു അനൗചിത്യം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പലപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത് പൊതുബോധ്യത്തിന് പൊതുജനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒക്കെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പൊതുബോധ്യത്തിന് എതിരാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര